？没有，这个人和这个人名都是第一次出现。加强对莲花的监视，尤其是这几天，寸步不离的跟着莲花，看他是否会在绣品行之外打什么电话，或者主动的去跟什么人见面。您对金妹不放心？以防万一吧，莲花那里越是没有什么动静，我就越是要加强监视，不然我的太阳黑子计划就会完全泡汤。记住，凡是他单独去过的地方，都得要报告。莲花先生，云子科长。一个多小时前，我接到一个电话，有个绣娘向我推销刺绣，约我见面看货。我不知该不该去，所以先来汇报，顺便请示，免得大家瞎猜误会。怎么了？你们干嘛这么看着我？有什么问题吗？没想到你这么快就来向我汇报，一下子没反应过来。当然要尽早向你报告嘛，这不是你定的规矩吗？嗯，很好，很好。那个，你估计那个绣娘？<笑>我就知道你要问，不用估计，肯定跟军火船没关系。苏绣闻名海内外，苏州号称有十万绣娘。像金妹这样的绣娘，我因为开绣品行认识太多了，啊，但她很长时间没给我供货了，最后一次生意，还是我被你们逮捕之前了。那你打算跟他见面吗？哎呀，所以啊，我先来请示你嘛，听你安排。哦，我在电话里并没答应他马上跟他见面。我看啊，还是你自己决定吧。好，那好。他的绣品品质一般，不好卖，见不见面也没多大意义，生意谈不成的。正式谈完了，下午有时间吗？几天没见你了，我请你到茶楼喝茶，浪漫一下，顺便陪我做笔生意。科长。莲花先生，我还有事，先走了。嗯。陪你谈笔生意，什么生意？哈，茶楼老板跟我订了一副极品双面绣，让我给他送去看看。你正好也看看我平时是怎么做生意的，顺便帮我敲敲边鼓、抬抬价，感兴趣吗？这倒很有趣，我们女人平时杀价杀惯了，这抬价还真没有这种体验。我现在把我所知道的荣湘军都跟你说，你现在在客观的啊，以你我多年的默契和相似的个人的感觉啊，你再来判断一下，我的直觉、感觉和预测，你能不能接受？哎呀，意外啊！还真是很意外。如果是这样的话，你说还真是啊，不能说是支持你吧？至少我很难反对。嗨，你别绕弯子，支持就支持，反对就反对，痛快点。那你跟荣湘军商量过了吗？没有你的同意。我哪敢跟他谈这事儿？那除非我不知道他的计划。他爱怎么干，干到什么程度，那是他的事情，跟我无关。可现在问题是，我已经知道了，那我就不能跟他一个普通老百姓联手了。你讲话了，还是要讲究组织原则的嘛？啊，毕竟赤北吉是党内的同志
？我原则上同意，但是他做这事儿不能影响小池的工作，更不能给他带来任何危险，否则绝不饶恕他。你放心，荣将军他不知道池北吉是我交通站情报员的身份，也不知道吴越南和我是新四军的身份。哎，要不然这样，大家一道吃个饭，你和荣将军见上一面，也好对他有个印象，顺便感谢一下他提供几台卡车运送军火，你就装成是我的老板，顺便过来关心一下运送军火的事情。我就不用装成你的老板了吧？啊，呃，本来就是。你出门也有人跟踪啊，那我平常也就可想而知了。别这么刻薄好不好？那是我的警卫。哦，你的警卫？哎，那我的警卫呢？哼哼，我跟你在一起，你还需要警卫吗？也是也是，今天你就是我的警卫，我待遇很高嘛。哎，雪浪，是吴江的雪浪吗？对，吴江雪浪。历史上有个非常有名的人，曾经到过吴江。谁？范蠡。就是帮助越王勾践兴越灭吴的那个上将军。相传当年吴王亡身余杭山，越王摆宴姑苏台之际，范蠡却激流勇退，携西施从苏州城西南的石虎进太湖。从此隐姓埋名，泛舟五湖。我崇拜西施这个大美人，她是世界上最出色的女特工。你也不简单嘛，一举把我拿下，为夺下军需船队立下了奇功啊！你自诩夫差，亡国之君，我自诩他干嘛？你和夫差异曲同工，一脉相承。我赤北极若非叛徒亡国奴，这淫荡的东洋婊子，又岂敢安于我和亡国之君等同，肆意嘲讽，真是耻辱！哎呦，神奇，神奇，太漂亮了！哎呀呀！啊，吴老板，这幅绣可是出自沈寿高徒之手，你心里有数哦。啊，出自沈寿徒弟之手，迟老板，此话当真？这能有假？这幅绣不仅有图案秀丽、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的独特风格，又有。平齐光顺云之秀肌特点，哪一样不是深得沈寿嫡传，方能秀出如此精美之作？是啊，是啊，池老板不愧是绣品行老板，深谙鉴赏苏绣之道。沈寿，沈寿是哪位高人呢？清末苏绣大师，曾受慈禧恩赐，他能用绣针和丝线。把西方绘画当中的光影效果体现在绣面上，使苏绣达到一个新的高峰，被誉为“神针神兽”，可谓是“绣娘之巧，十指春风”。呃，这位池老板未曾介绍。啊，我的日本客商，樱花小姐，对咱们苏绣。非常感兴趣，多多关照。哦，日本客人，哎，沈寿当年可是去日本专程考察过日本刺绣，算是有缘。池老板，既然是精品真品，啊，那您按质论价，我绝不还价。我知道胡老板向来爽快。
，只要见到宝物，一掷千金，从不还价。不过我开价，顾客肯定会认为我水分太大。不如胡老板依照自己对苏绣的认知程度，按照现有的市场行情，给个大概价位。只要我不赔本，咱们就成交，如何？石老板的确是会做生意，让我开价。万一我要价开高了，车老板来个顺水推舟，那我岂不是吃了哑巴亏？到时候你还说便宜了我，那我岂不是既赔了银子，还欠你个人情啊？哎，胡老板懂苏绣迷苏绣，苏绣什么行情能瞒得过你吗？<笑>我也正因为如此，才请你先开价，免得伤了和气吧。要不然。<笑>肯定是我卖家先开价，明码标价。哎，来，随便说个价位听听。哎呀，全当是玩嘛，又不是一锤子买卖。行，呃，既然池老板如此谦让，呃，那我就就当是玩玩啊，抛砖引玉，开个价，但肯定会让你池老板觉得物有所值了。请，嗯，我出这个价。啊，一块大洋。嗨，一个大洋连这个绣架子都买不下来。我说的是一百。啊，一百块大洋。哎，樱花小姐，你这啊啊的，到底什么意思啊？这，这是贵了还是？当然是便宜了，太便宜了。真是便宜你了！哎呦，真便宜你了！这，这，暗含贬义嘛？呃，不知道樱花小姐认为开多少价才才能不便宜我了？胡老板坐拥雪浪茶庄，生活想必衣食富有，看你痴迷苏绣，这品味情趣应当高雅。这么精美的苏绣，又出至名门之后，一百块大洋拿回去，恐怕都不好意思跟朋友说呢。池老板，这樱花小姐可真会说话啊！别看樱花小姐长得是玲珑曼妙、羞花闭月，哎，说起话来颇有男子气度啊，胡某十分的欣赏。也罢，这样，今天就凭樱花小姐一口价。成交此物，免得令老夫反让日本小女子侧目，如何？那那就那就再加一个数。行，两百仙大洋成交。赚了不少吧，胡老板，想听实话吗？当然当然。那我恭喜你，二百大洋，我刚刚收回成本，还免费送货。<笑>那我真是捡便宜了啊！啊，胡老板刚才一出一百大洋，我心里就想。胡老板，不愧是老无锡呀、啊！拦腰一刀上来就杀了个半价。本来呢还指望他重新开个价，多少能赚点没想到他热闹半天才多出了一百大洋，真是空欢喜一场啊！不过呢还好，总算没亏本。没亏就是赚啊！是是是是。呃，三娃子，去提二百块现大洋，今天这顿茶水我请客了。另外，再各送两位客人两斤特级碧螺春，两斤特级铁观音。婊子，你也用不着沮丧，你根本不会想到，我让你陪我来茶馆的真正目的。是要在你的眼皮底下干一件掉脑袋的事情，你更不会想到
，就是这样一件会被你砍头的事情，恰恰在你的帮助下，顺利办成了。如果没有你陪同，我根本不敢单独来此，怕给茶馆惹麻烦，因为之前我所单独去过的地方，都被你列入监视名单了。你这个丧心病狂的恶魔，婊子！你已经逼得我寸步难行了。哎呀，想想今天这笔生意啊，可是真有意思。我呢，有言在先，你也默许樱花小姐一口价。谁想到啊，这樱花小姐一口价就喊在了腰眼上。哈，我呢是捡了个大便宜，实际是赚了。你卖了个成本价，啊，实际也没赔。这是天意啊！注定今天这笔生意要成。哎，再说了，我还是有收获的嘛！啊，哦，樱花小姐，嗯，不上我家里去坐坐了？嗯，不了，改日再去吧。再见啊！啊，好好好。啊，胡老板，有机会再聚啊！啊，带我牵记一下家里人，阿哥阿嫂，哦，还有楠楠，千万别忘记啊！啊。有时间，大家一起吃茶搓麻将，啊，哎，请回吧，啊啊啊啊，告辞，啊，哎，千济南呢？吴越南来无锡了。谁会来呀、啊？不会真是楠楠来了吧？我来去开门。哎，侯叔叔。哎呀，真是楠楠，来，快进来，快进来。想是真没想到，但是早就知道了。<笑>晚饭吃了没有啊？嗯，吃过了。这是我给你和婶婶带的黄天元的糕团。哎呦，小娘鱼还破费什么呀？家里什么都有的。哎，叔叔，你说想是没想到，但是早就知道了，是什么意思啊？哦，哎，走，进屋去慢慢说。今天下午啊，可有意思了。<笑>为什么说想是没想到，但是早就知道了呢？你看，这是你的朋友池老板今天下午专程送到咱们茶庄里来的，我用成本价买下了它，算是捡了个便宜。他临走的时候，专门叮嘱我，告诉我千万别忘了切记一下你。哎，我就想了，你又不在无锡，我怎么牵记你啊？后来一想，可能是他知道你这两天要来。你看，你这不是？叔叔，他说什么了吗？说什么？说什么？啊，对，说了。他说这幅绣品啊，出自清末沈寿高徒之手。哦，不不不，他有没有让你跟我说什么？跟你说，他就说让我牵记你，跟你就没有了，怎么？你怎么这么紧张啊？这绣品。不会是假的吧？哟，楠楠来了，你吃了没？这三份红酒分别代表三种不同的危险等级：一只表明一般危险，两只中度危险。这三只猫的等级最高，几乎表明大祸临头。任何人在任何地方，只要看见他，必须立刻停止预定的行动计划，静默等待我的下一道指令。简直是太神奇了，巧夺天工啊！
。啊，哎，这个秀娘很可能是沈寿的徒弟啊，竟然将老佛爷跃然袖上，厉害。关键是啊，把慈禧绣在猫爪上，这不就意味着要把她踩死吗？慈禧，把慈禧绣在上头了。我看看，我看看。据说啊，刺绣大师沈寿曾经亲自给慈禧绣过一幅肖像，那他他徒弟也就一葫芦画瓢把他绣在其中了。老佛爷就长这样啊，太丑了吧！你把刺绣拿回来，跟你叔叔怎么说的？我说我喜欢小猫小狗，借我玩几天，反正我还要去他那儿拿赤北极的新指令，到时候再还给他就行了。哎，小吴啊，不是我批评你啊，啊，你跟赤北极见面，这我很能理解，但是，你应该跟我跟老王商量商量，好吧？第一呢，这个时候见面，到底合不合适？第二呢，见面的方法是否妥当？万一被特务跟踪了，你跟他？都是非常危险的。你怎么突然又想到，想跟小池见面了呢？这你还不清楚吗？我想当面跟他谈谈。当然，我不会傻乎乎的直接跟他说东大街十号的事情，这点我有数，你放心吧。赤北吉的确很有经验，也许他已经意识到，或者已经遇到了危险。所以呢，他才用这样的方法来阻止你的行动。那你们两位领导决定吧，我到底能不能见他？既然已经联系上了，那就等小池的新指令，看他怎么安排吧。不过要提醒你，千万要小心，而且以后再跟小池见面，一定要经过王德才和我批准，不能擅自行动。因为小池不仅仅是你的恋人，他更是新四军主无锡交通站的情报员。他虽然不是组织里的人，但是替我们工作，身份又十分特殊，知道吗？嗯，我知道了。嗯、明天中午饭了，你还是给我送点咸鸭蛋和泡饭吧。就这螃蟹。鱼汤，都快把我给吃吐了，天天吃谁受得了？你就将就点吧，还想吃咸鸭蛋？这咸鸭蛋多少钱？螃蟹多少钱？就这螃蟹还有价啊？也就农民拿的冲击当饭吃了。就这横行霸道不值钱的东西，一网下去就够我吃两个月的了。要是现在啊，你给我来一碗无锡的小排骨，那就美了。哎呦，最好再给我来五十个牺牲员的那个小馒头。哎呀。要是那样的话，我愿意天天在这守着军火船。你们无锡的油面筋呐、啊，那是好吃的不得了，我是最中意的。哎，我看无锡离这倒不远，我放你假，你小子游回去，等吃饱喝足再游回来，我再游回来啊，我游一半我肚皮就空了，那不等于没吃吗？哎，你别说啊。这脑子里面要是想着无锡的小排骨和西盛园的小龙馒头，好像这倒胃口的螃蟹和鱼汤，也蛮香起来的，啊！真吃不了了。咱们军火船被发现了？不会，军火船藏的是密不透风，即使在天上也看不出来。那小鬼子飞机怎么这么巧跑咱们头顶上来了？船可就离咱们不到二百米呢。看不出来不等于不想看，他有可能是在寻找侦查。侦查就侦查呗。刚才那枪声是怎么回事？听着好像挺密集的。是谁在开枪？跟飞机有没有关系？嗯，也是。小鬼子离无锡最近的飞机场是在上海，平时很少来太湖。刚才的子弹
，只有一种解释：小鬼子发现了在太湖的抗日武装，需要动用飞机来围剿。不至于吧？就太湖上的抗日武装，鬼子用得着动用飞机来剿灭吗？不管怎么样，这都不是一个好兆头。马上把情况通知给王站长，军火船再也不能在太湖上藏着了。危机四伏啊！就是就是，赶快转移吧。要不我天天在这吃螃蟹喝鱼汤，太痛苦了。感谢他这一次用飞机给胡飞以重重的打击。嗯，好，随时欢迎石进军到我这来度假，我的安排。啊，啊，再见，王司令，这一次。你的功劳大大的，情报非常的准确，只有让胡飞在岸上大量集结空军的打击，才过营有效，彻底。感谢袁田军的褒奖，这是我应该做的。只是用空军打胡飞，把我地面警察的事给做了，这个是不是有点太夸张了呢？哦，不不不，只有这样。才能保证我们大日本商船在太湖上的安全，很有必要的干活。这次空军对胡辉沉重的打击，就是给他们一个教训，让他们远离日本的商船。这样做，很有威慑力。袁天军说的有道理，但是有件事，我不知道能不能插嘴。黄司令的喜欢插嘴。查饭，南造科长的计划不知还搞不搞了？如果搞的话，我将与他很好的配合，说明他对我的信任。如果什么搞不搞的，乱七八糟的，有什么事直接说。太阳黑子计划如果不搞的话，那么停在我西江码头的那艘装电台的船，能不能马上驶离呢？这艘船如果在我管辖的码头上出了问题，难道云子还不要我脑袋吗？袁天菊，这艘装电台的船像是装了一船炸药，整日让我提心吊胆的。说实话，我是被搞得筋疲力尽啊，吃不消呀。毕竟我的精力跟我的兵力都是有限的，这你是知道的吗？王司令，这条船不能开走的干活。如果把这条船……开到我们皇军平门码头的话，那共军就找不到他了。就是找到了，他也没能力把他弄走。弄不走，他们就放弃，放弃了，那我们太阳黑子计划不就泡汤了吗？可太阳黑子计划搞到现在也没见搞出什么名堂来呀。就说那个中野吧，你开始说过他是个重看不中用的学生兵，我一开始还不同意你的观点。现在看来，你的眼光还是独到的，能把人一眼看到底。不要跟我提什么中原！哼！从他第一天到我宪兵队来报道的时候开始，我就不知道他到我这来是干什么的干活。兵不像兵，民不像民，整天泡在平坦的沙龙里吃吃喝喝。哼！说是什么？要在民间收集情报，除了在民间收集到一个姑娘外，什么有价值的情报他都没有收集到。可中野有云子科长护着，谁敢惹他呢？哼！就说那个莲花吧，他也被南造护着。可在很多事情上，南造根本不信莲花，因为。莲花，他是个辩解者，是个情报贩子，是个有奶就是娘的家伙。说实话，这种人我也看不上他。今天伺候这个，明日又服侍那个，打探点情报，卖给这边又卖给那边，换几些钱财。进来让他撞了大运了。打探到共产党有五条船要过无锡，让他在皇军面前露了一手。可是你想，共产党能饶得了他吗？那几个女的潜入无锡，是干什么来的？就是来要他脑袋的
，共产党早晚会收拾他。黄司令分析的很有道理，我听说莲花对宗也恨之入骨，就因为上次对他的考察是宗也一手策划并亲自实施的。虽然这个考察结果让云子小姐很满意，但是从此，莲花对宗爷就记恨在心了。难道还有这种事儿？我倒是头一回听说。那宗爷他知道吗？当然知道。但宗爷毕竟是我大日本帝国的子民，跟我是同胞同事，在对待叛徒这个问题上。宗也跟你是一样的，对莲花不屑一顾，根本就看不上，根本就不把他放在眼里。这都是宗也亲口跟我说的。不信，你得去问他。我就不去问了吧，我也不方便问，让他们去闹吧。宗也是贵国的子民，也许人还不错，但是在我眼中。真正值得敬佩的，还是袁天君。我与你共事快三年了，但在我眼中，您是皇军当中的这个大大的、真正的正人君子，袁天队长。为了表示我对您的敬意，给您准备了一份厚礼，还请您收下分量的干活。说吧，有什么事需要我帮忙？现在可以开口了的干活。袁天君，是这样的，我堂哥他有一批货，想过去守关。呢。好不容易积攒下来的家当，今天让小鬼子的飞机都打得所剩无几了。要是咱们没家伙，今后在太湖上还怎么混？太湖上西北风不要钱，你们喝吗？那还站着干什么？还不带人出去抢？见小鬼子就杀，见二鬼子也不能放过。听西山镇的老百姓说，上一次我们抢小鬼子的货船，就是被那警备队巡逻艇的人发现，向宪兵队队长原田告的密。黄狼这个狗汉奸，早晚我要宰了他。宰不了，就抢他一票。反正他们徐江码头离咱们太湖不远，他们那儿的物资一定不少。如果没有物资，就把他码头给他炸了，给二奶奶您解心头之恨。这些以后再说，现在实力还不行，只能挑些简单的活干。目前解决枪支弹药才是当务之急。真是闻所未闻。小鬼子的两架飞机居然从上海飞到太湖来交费，这吃错药，土匪再坏，那也是我们自己的同胞，要打也轮不到小鬼子来打。就是，我听三山岛的渔民讲，这个叫顾二娘的土匪还算比较仗义，他从来不欺负普通的老百姓。
。打劫的对象主要是以地主豪绅和恶霸，还有就是小鬼子的商船。即便是抢，他也是劫财不伤人，放枪那是为了吓唬他们。只要是把钱财留下，他就放人。后来我跟小刘去看了一下现场，这次胡匪的损失非常严重。你说的是人员还是武器？都有，整整三条大船被炸毁，武器大量损坏，人也死了不少。胡匪他没有报复吗？报复了。我听镇上的伪警察说，有一天晚上，胡匪把一个班的小鬼子都给宰了。怎么样，听着蛮来劲儿了吧？嗯，这就叫全民抗日。不过，不过什么？这胡匪他毕竟是胡匪，我们一定要严加防范，特别是在他们受到重创以后。他们现在最需要的是什么呢？什么？武器。别忘了，这四川军火在我们手上，我们不得不防啊。只不过现在我们手上的人员紧缺啊。这个我已经计划好了。这一次来无锡，一是向你汇报一下太湖上的情况，然后我顺道回上海，把咱们长江兵站的所有队员都带过来，护送军火船。我说你这个水运队的队长手上还有人员呀？上回军火船被袭的时候，你的人员不是大半都牺牲了吗？那只是一部分。这一次我要把所有的队员都带过来。我已经惨败过一次了，这一次我说什么也要把船送出无锡，将功赎罪。严重了吧？毕竟这四川军火还在我们手上。你是功臣，谈什么将功赎罪呢？那好，站长，我现在马上回上海。给我十天时间，我把队伍带到太湖，等你的命令。好，路上要注意安全。你回来之时，就是军火船转移之日，我等你。是。这位就是特高科南藏云子科长。这个女的怎么这么面熟啊？可我从来没有跟特高科长见过面啊，这个级别也不高。不过她实在是太面熟了。你就向她汇报吧，资料都带了吗？哎，带了带了，我如实向科长汇报。哎，这位就是无锡警察局韦传奎韦警长。坐吧。喂，啊，不行不行。我什么身份啊？我敢跟科长平起平坐吗？我就几句话，说完我就走。是吗？啊，你很识相，那就站着说吧。科长，这个案子我们警察局这么敢往下查了？不敢了。为什么？哦，请科长过目。科长，您应该知道，这两枚弹壳，它是皇军用的王八盒子子弹用的弹壳，是在现场发现的。他和死者脑袋里的子弹完全匹配，从这点我们就可以基本上认定，呃，认定黄军是凶手。哦不不不不不，我不是这个意思，我是说，这个弹壳它确实属于黄军用的王八盒子的弹壳，但是这个凶手他不一定就是黄军呐，这个枪肯定是被坏人所利用了。你还算聪明。谢谢科长夸奖，我愿意为皇军赴汤蹈火，万死不辞。现场还有什么发现吗？哦，我们在现场发现了一个胶卷，我拿回去警局，马上就把它冲洗出来了。那照片全在这里，我拿给你看啊。哎，小金，你这么看人可不礼貌。我，我，我，我也知道不礼貌，可是我这这怎么了？想说什么？我科科科长，我以前我从来没见过你，但是我今天，我不知道这照片上的人就是你。这这，好在我现在不查了，这个案子结了，对你没有多大影响，对吧，科长？怎么回事？照片上怎么会有科长？拿出来！不是。